നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സ്മിലു മോഹൻലാൽ ഞാൻ ഹാസ്റ്റൽ മിംസിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ മെയിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ റൊട്ടീനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസ് കുട്ടികൾക്ക് അബസ്മാരം വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അബസ്മാരം പനി കൊണ്ട് വരുന്ന അബസ്മാരം പനി ഇല്ലാത്ത വരുന്ന അബസ്മാരം ചില അബസ്മാരം പോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോവുക തല ചുറ്റലിന് പറയുക അപ്പോൾ അതുപോലെ പല ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ നാം കണ്ടുവരുന്നതാണ് അതല്ലാതെ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാസമുള്ള കുഞ്ഞിന് തല ഉറച്ചിരിക്കണം ഒമ്പത് മാസമുള്ള കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലേറ്റായിട്ട് വലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നതാണ് വല്ല ബ്രെയിനിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മസിൽസിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഓട്ടിസം പോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓട്ടിസം പറയുമ്പോൾ ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഡിലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് യൂഷ്വലി അമ്മ അച്ഛൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരു വാക്കും സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അറൗണ്ട് ടെൻ വേർഡ്സ് സംസാരിക്കാറുണ്ടാവും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് അത് പോയി എടുത്തിട്ട് വരൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് പറയുമ്പോൾ അവർ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ഇഷ്യൂസ് അവർക്കായിട്ട് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഫ്ലാപ്പിങ് ഒരു ടോ വാക്കിങ് ഈ ടോസ് ലിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടിസത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ വല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ജന ജനധികമായിട്ട് വല്ല അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് ഉള്ളപ്പോഴും പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ഒ പി ഡി ബേസ് ബേസസിൽ കാണുന്നതാണ് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അബസ്മാരം വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എൻകെഫലൈറ്റിസ് പറഞ്ഞ ചില സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ബോഡിയിൽ കെമിക്കൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വല്ല ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതില്ലാതെ കാണുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എൻകെഫലൈറ്റിസ് മസ്തശിക്കത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫീവർ ബ്രെയിൻ ഫീവർ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എൻകെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടുവരുന്നതാണ് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വള കുട്ടി ജന ജനിക്കുന്ന മുതൽ ജനിച്ച മുതൽക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖം നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു നമ്മളുടെ മുഖം നോക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് അതിന് അവരുടെ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആറ് മാസമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അതായത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തൊടുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് അറിയാറുണ്ടാവും അമ്മയും അച്ഛനും ആരാണ് വീട്ടുകാർ ആരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ജനറലി അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെന്ന് അച്ഛനും അച്ഛനെന്നും വിളിക്കുന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള സമയത്ത് നടക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ പേരൻസിന് പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അപസ്മാരം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂഷ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ സിയുല ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല ഓക്സിജൻ കുറവ് കൊണ്ട് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറവായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഐ സി യുവിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എൻ ഐ സി യു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ ഐ സി യുന്ന് പുറത്ത് വന്ന് വരുമ്പോൾ ഫോളോഅപ്പ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപസ്മാരമായിട്ട് വല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് വരുന്ന അപസ്മാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന ഒരു അപസ്മാരം ആയിരിക്കില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നെട്ടലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നെട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജ
നോക്കുന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐ പോലത്തെ സ്കാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിന് വളച്ചകെട്ട താമസിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഒരു ടൈറ്റ്നസ് വലതും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നല്ലാതെ ഫിസിയോതെറപ്പിയുടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഫിസിയോതെറപ്പി ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തനി വിഭാഗമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപസ്മാരമാണ് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ അസോസിയേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീവർ കൊണ്ട് ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം കുഞ്ഞിന് ബാക്കിയൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ അപസ്മാരമായിരിക്കും ചിലത് വളർച്ചഘട്ടങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അപസ്മാരം അതായത് സെരിബ്രൽ പാൽസി പറഞ്ഞൊരു രോഗത്തിന് കൂടെ വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് കൂടെ വരുന്ന ഒരു സംബന്ധമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ജനധികമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും കൂടെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവും സോ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപസ്മാരമാണ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിയിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണോ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ലേണിംഗ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില വിധമായി അപസ്മാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റൊളാൻറ്റിക് സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റൊളാൻറ്റിക് സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി കാണാൻ അതർവൈസ് നോർമൽ ആയിരിക്കും വളരെ ഒക്കേഷണൽ ആയിരിക്കും ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറും ഇല്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഇ ജി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അപസ്മാനത്തിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിലും ലേണിങ്ങിലും വരുന്നതാണ് സോ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ന്യൂറോ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോർഡിനേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അങ്ങനെ വലതും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടിസം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ എന്താ ബ്രെയിനിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതും വലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ട്യൂബറസ് ക്ലീറോസസ് എന്ന് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ട്യൂബറസ് ക്ലീറോസസ് പറയുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ വൈറ്റ് കളർ പാറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും മുഖത്തിൽ ചെറിയ മറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ട്യൂബറസ് ക്ലീറോസ് എന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കും ഈ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ചില ആ ട്യൂബറസ് ക്ലീറോസസിന് കൂടുതലായിട്ട് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒൻ ഒരിക്കൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടിസം ഉള്ളത് എന്ന് വെതർ ഓട്ടിസം വല്ല ജനറ്റിക് ജനറ്റികമായിട്ട് വല്ല അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസത്തിന് ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് ഒരു അവർക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പേരൻസിന് അടുത്ത് കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് തലവേദന സോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉള്ളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും കോൾഡ് കഫ് സൈനോസൈറ്റിസ് വലതും ഉണ്ടോ കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടും തലവേദന പോ കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ആയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ തല സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിട്ട് വലതും ഉണ്ടെങ്കിലും തലവേദനയായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ആവാം അതല്ലാതെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇഡിയോപ്പത്തിക് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സോ ഇതും ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ആവാം സോ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തലവേദന മാറാതെ തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കേണ്ട